Так, всем привет, с вами Геракл, записываем НЛ-25. Четыре стола, хобби, игроки, темно-синенькие. Погнали. Комментировать я буду меньше. Может, то вообще иногда не буду. Топы просто играть. Тут, и так все понятно, вот одни фипачи, там, вот этот со фипом. Около 100. Вот эти с 50 в пипом. Вот с 50 в пипом. Тут 70, 50, 45. Ну, короче. Это NL25. На полтиннике. Думаю, так же. Я думал вообще сегодня пойти на полтинник. Но потом решил подождать еще. Ничего страшного. Закрепим пройденный материал. Восьмерки чекфолд. Был бы. Но за один блайнд мы, конечно, не выкидываем. Сначала упорный. Ага. Он так вылюбатил слабую девятку. Ну, хорошо. Просто для информации. А, ну у нас есть такой нос. Ну, типа, но не прям такой. Там, я здесь думаю, чокол. Слабый товарищ открывает. Слабого мы прокалируем на семерках. Не туда вот семерочка упала. скину так тут вообще надо карточный строит выглядит как тайтовым фолт но оппонент совершенно неизвестный а неизвестный чаще не блефуют ставкой пусть это и маргинально выглядит но я заходил за сетом это не поймал и в одномасный борт Неизвестно чаще. Очкуют ставить без сильной э, пары или без сильной карты по масти. Это поле так. Так, тонг под. Нормальный по хобби игрок это, да? Полт на... А, ребят, у него 0 на 400 рук. Нафига он блефовал с валетом, непонятно. Но ему доехал стрейт.
прям пятнадцать. Ну и за глубины сатеков я на под даже не могу выкидывать ор. Червушка не упала. Я бы спокойно остался со второй парой на подбет. Но так, против слабого оппонента имплайды достаточно большие. Сами мы ему навряд ли оплатим. Он нам оплатит. Да. Короче, мелкие циферки мы, скорее всего, уже выкидывали. Валя то он ни в жизни не выкинет. Чел поставил ловербет на ливере. Блифовал, типа, наверное. Или туз дама была, которая так вот хорошо сыграла. Вот бэт. Не хочет получать вэлю совсем. Совсем не хотят они вэлю получать. Ну, сачек пуш, давай. О, спасибо. Так, ну, правда, рука о, не совсем прям такая, которую я хотел бы увидеть.
Чел как-то с тузами против валетов. Выиграл банк два блайнда с валетов. Как вам? Это что, тимплееры что ли? Германии. Да. Похоже, это тимплееры. Я, я уже думал, что здесь весь стол зайдет за 12 блайндов. Раззакалировали. Все это флопа. Это очень дешево он поставил. Ну, зашел только я и еще от Пешерека. Два хобби игрока выкинули. Ну, неплохой терн бы вышел. Ну, конечно, нам, нам, нам на таких тимплееров со впипом 50 и 80 как-то наплевать. А, и вот еще тоже. Их, видимо, товарищ этот. Пусть они тут играют. Какую-то колфлопа и пуштерна. Чего? Чего это такое? 4-5? 7-5. дама. Понятно. Нафига? Ну, ну да, на 7-5. Ну, нормально, но если только садает что-то там блев, тогда нормально пуштерно. Что-то там всегда блев. С которым он еще и закалирует с тузом хай. Потому что если там вэлью рука, то кол очевидно лучше. Кол терный и фолд на ривере. Сейчас просто игра в собери комбинацию. Из-за этого, если вам не заходит долго, то в мультипотах там то пары, то все линии могут уходить временно вниз. В то время как при обычной игре с фиширегами линии всегда ровно идут более-менее. Гадшотик у нас есть. Так, ты тут что-то понабрайгировал, да? А тут небольшой сайдинг. Большого смысла нету. Тузы. Ну, фигово разыграно. Я поставлю блефы. Шедовы не буду ставить.
Кстати, мне, возможно, там стоило меньше сайдинг поставить. Ну, я также в любой что там туз 10, король 10. Да, я точно. Что-то таким сайдингом. Ну, с этим мы будем играть. Желательно в хедзап с ним остаться. Чтобы сейчас все вот эти уходили, которые не хотят играть в 4 макс. Товарищи. Вот, мы остались в три мак, сейчас вот этот уйдет. Филс Баттона у него 14, так что мы спокойно можем. О, да, мы в хедзап остались, как и хотели, супер. Вот этот чел немножко с нами поиграет. Потом тоже уйдет. Но он тут на любой даме выставится. Дама 9 там. А если он ставит такой сайдинг, он скорее выставляется. Чек колити, чек фолти терн. Я не хочу. Дорого. Так, дама 6, я не помню. Что это такое? Чел руками забивает бэтсайдинг, походу. Блин, достали меня руки. С двойкой и четверкой. Думаю, что мне делать? Колоть. Так, 
Что тут? Да, колодь. Так. All. Что у нас тут две ставки? Кроме четверки, как будто карт не бывает. Вот вторая карта все время. Четыре приходит. Или опять семь пять, да? И три шесть. Так, это он постелил, да. Почкрейзить. Почкрейзить. Долго думал я, правда, но ладно. 7-6, две пары. Тут будем фигачить. Еще подсел, товарищ. Так, это карта типа бланка что-то, наверное. Коро. Коро. Король валета может быть, да. Мы тут больше всего боимся кола и донка по риверу в червушку. Король 5. Неплохо. Тут игра в таких со составах с двумя фишерегами за со столом сильно отличается от, от нормальной игры, от адекватной. Я бы тут хотел бы сыграть чек рейс на флопе, но они в стеках 180 ПБ дип. Не в 180 ББ дип. Ну что он не блефовал, что у него? Две пары что ли? Доехала. Или топ пара там дама. Да, дама валет две пары вообще, ну. Эм, ну, я думаю, чек норм. Он бы восьмерку ставил, FD ставил. Ну, хотя, наверное, все-таки лучше самому угла ставить. Я что-то слишком быстро чекнул. А 
Здесь я чекол играю против собачки. Собачка чекала две пары behind. Так, ну и за таким столом мы хотим играть любую пару, сыграем так. Это никто не будет читать, что у нас. Но мы таким сайтингом открываем только пары там от двоек до пятерок. С випачами я хочу сыграть дешево. И тут за столом никто не потребетит. В левом, по крайней мере. Блин, тут упала наша двоечка, значит она тут не упадет, увы. Так, еще хобби игрок подсел. Там же куча столов, где по 7 человек. По 8. Ну ладно. С баттона я открываю x 3 если хобби игроки. И шереги то x2. Так, еще хобби игрок. Минт, ребят. Без позиции. Окей. Играем мы там только на сет. Минтребает по дефолту что-то сильное. И пофиг на его небольшой сайдинг. Ну и если чел так еще будет делать, то мы пересмотрим его спектр. Если он еще минтребетить будет. А по дефолту минтребет это оверпары сильные. По дефолту мы считаем так. Лимп минтрибет. Мини из рейс на большом блайде. Лимп минтрибет. Весело. Тут очень весело. за рейс большой, но если эти закалируют, я тоже должен. Опять лимп минт, ребят. Товарищ, все, уплыл. Так, тут у нас что, гадшот какой-то. Но 
Из Багдоров, да, не просто. Хедшот. Там, увы, не закрылась. Мы спокойненько фолдим. На терне мы разгоняли под. Полдакити там, понятное дело, не было. Но... Так, тут випач закончил, да? Да нет, у него шашки есть еще. Значит, вернется. Так, что мы хотим с таким авдой делать? Чеколить, на, наверное. Так, ну, по принципе, у нас неплохая рука. Ну, бэтфолл, чё? Чё ещё тут можно придумать? Отлично, хобби игрок не выкинул. Туза, да? Туз у него? Да, туз дама. Чекал терн там. Ему нельзя чекал терн. Нужно составить, чтобы не получить такую ставку на ривере. Поехали, что у тебя? Тузы? Туз 5. Тут ставка две улицы. Ну, нужно было чуть больше поставить сайс только. А мы тут 10 пасквизит не против. Челы 8 на 4, 8 на 0, но правда. Рук мало, но мы стилим с Баттона. Зато, несмотря не в карты. Сказать, что столики отличные. На это ничего не сказать. Но за такими сателлами есть огроменный минус. То, что за ними концентрация в сто раз важнее, чем за регулярными. Просто потому, что за регулярными там у вас обычные споты. А тут все время эти... Чудовище что-то новое выдумывают, и вам нужно максимально точно определять, что это. Там это value там, или дикий блеф. И всякие минорейзы на любых улицах. Тут тоже часто угадайка типа... И вот сложно угадать правильно иногда бывает. Потому что спектр-то может быть с точностью, то наоборот. Ну, конечно, все равно это самое полюсовое, очевидно, саталыну. То есть сложность, очевидно, тоже есть. 
а Густава не, не, не хочет выходить из сетаута. Мы легче заменим стол, чем будем его ждать. Таких чудовищ тут полно. Так, мы сели в, по позу на единорога, хакера из Германии. 1899 ему 121 год. Прикольно. Старый -то товарищ. Тут несколько челов по 400 блайндов. Оба, очевидно, обе игроки. И почему-то обе оба из Германии. Ну, с вот этим мы выставляемся, если что. Зин, бля. Зин, бля, мы выставляемся. Ну, кулер, чё? Нужно ему в, в чат на всякий случай написать. Изи мани. <laughs> ну, вот тут все. Там. Я бы на... На девятках бы выставлялся на восьмерках. На туздаме. Может и на туз валете. Да. На, на туз валете тоже надо пихать. Пешами поболтать иногда хочется. Да, ну посмотрите, что это. Некое подобие фишерега. Вот тут сидит остальные все хобби игроки. Семь хобби игроков. Нормально. Я тут через чекол буду играть, несмотря на то, что у нас комбо дрона. Ну, в смысле, чекол, очевидно. Ладно, вот так вот. Чекол нормального размера ставки. Стрейт нам доехал, отлично. Так, тут нам доехал... Видите, так, тут нам нужно поставить мини овербет на ривере собрать 100 за x но не было ту за x ни у кого 115 процентов от пота любой бы чел заплатил с сатузом из этих Так, это я вообще выиграл. Да, выиграл. Король валет был у товарища. Он чекорил флоп по королю хай. По доминации. Это мы любим. 
Так, я прям долго не буду записывать видео. Это первая сессия, надо отдохнуть после этого немножко. Я сейчас начал играть сессии по два с половиной часа. Этот чел просто любую то пару переигрывает. Он тут и даму 10. Даже против регуляра так сыграет. Ну, возможно, у него сильная рука, то конечно. Я не следил, как тут сату 40 блайнда показалось. А, ну да. Ну, ему не повезло. Этот хобби игрок опять с 15 плайндов развился. Опять у него оставалось 15. В предыдущий раз также оставалось 15. Он напивал 150. И потом опять опустился до 15. Сейчас, видимо, так же будет. Будем по нам поте за первым. У нас слабоватая пара на флопе семерку. Я бы все-таки защитил маленькой ставочкой полпота на флопе любую семерку. Ну, только, наверное, 7-8, 7-9 бы чекал, остальные бы ставил. Да и ладно. Все, закончим тогда сессию. То есть посидим. Просто по таймеру там у меня там осталось 7 минут. Вот как раз сейчас в любое время такие вот столы. Вот хобби игроки тут випачи. Так это не випач вот этот. Випачи вот эти, 61 на 5, 81, там 50. Особо даже не нужно ничего там селектить. Вы посадитесь за все подряд, где справа неразмеченные товарищи. Будете правы. Мини-рейс, мини-рейс нас устраивает, конечно же. Навряд ли он мини-рейзит фалешовый там туз, ну, FD в смысле. Чаще две пары или сет. Ну, если там нац флаш, так там и быть. Сет. Отлично. Спасибо хобби игроку. Замен рейса, потом выставление. Ну так, вот видите, тут просто ничего не нужно делать. Сидеть и ждать. Ну, иногда-то, конечно, вот такие вот неприятные кулера, как за первым, типа валеты в тузы, против батона, против адекватного там, агрессивного, по крайней мере, фиширега. Есть тут фишениты, против которых я буду выкидывать. Вот, против Ростова, Насти. У него... 5 бет раньше 1, и на блайндах он особо не меняется у нее. А, ну именно против меня она, кстати, чуть поактивнее, чем против остальных. Так что, возможно, и против нее бы я запихал, но там уже чуть подумать нужно было бы.
На вскидку, наверное, бы нет. Ну, непонятно. Чел тут как-то... Вот я говорил, он с 15 блайндов. Сейчас у него было 240. Как он это сделал? Вообще набил. А, ну да, тут Сандер Парой закалировал на флопе. Изи кол Андер Пара, чё? Понятно. У него практически там аутов не было. Два аута. И против одного, и против другого. Вот так вот играют випачи. Ладно, посмотрим на результаты. За всю сессию. Ну, за всю сессию, за 600. По 42 руки мы выиграли. 5 боинов по деньгам и 4 по ЕВ. Да, ну, красная линия за такими сателлами будет уходить в минус. Ее тут в плюс держать возможно только если вы в обстрике лютом. Да, потому что тут мост... постоянные мультипоты. Где вы будете оверфолдить. И красная линия тут обязательно будет уходить. Чуть-чуть менее фишные сателлы и Красная линия уже в плюс, ее в микро плюс можно держать, но за вот такими, где по 7 по бигру кофа нам будет уходить обязательно. Ладно, все, всем спасибо, увидимся.